हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने एस ई ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टडी किया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म्स एडवांस आपका जो फीचर्स है उनमें से एक है अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है फॉर्म जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज़ नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड फॉर्म एक्चुअली कि अगर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जनरली आपके यहीं बुक से ही पूछा जाए ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिया जाता है सो so, आपको जो आपके सिलेबस में है वो हम अच्छे से कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से आपको समझाएँ और कोशिश रहेगी कि इसका कभी प्रैक्टिकल सेशन हुआ अपलोड करने किया मैंने तो उसमें और अच्छे से मैं अलेब्रेट कर सकूं एंड जो एग्जांपल आपके यहाँ पे हम लोग बार बार एम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं अगर आप उसमें कंपेटिबल नहीं हैं आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डोंट वरी आपको मैं सॉफ्टवेयर बताता हूँ ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए वो भी एक अच्छा टूल है एम के जैसा ही है उस पर भी आप जो डिफरेंट टास्क है जो हम लोग एम पे कर पा रहे हैं वो सारे हम वहाँ भी परफॉर्म कर पाते हैं और वो आपके सिलेबस में भी आगे हम लोग उसमें ऑथरिंग टूल्स में आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए सो so, डायनेमिक वेबसाइट बनाने पे से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर कोई एडवांस फीचर आप वेबसाइट के लिए देख रहे हैं तो फॉम सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो जाती है एक स्टैटिक वेबसाइट में देखिए आपके पास एस टी एल सी एस एस एन एफ है स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपकी एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव होती हैं जहाँ पे सिर्फ आपका कंटेंट आपके ऑडियंस को दिखाया जाता है कस्टमर्स के साथ शेयर किया जाता है कोई एक तरीके से कह सकते हैं कि उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का अगर कोई वेबसाइट है तो वो अपनी डिटेल्स शेयर करती है बट वो इंट्रैक्शन नहीं करती है अपने यूजर्स के साथ अपने कस्टमर्स के साथ जहाँ भी आपका इंट्रैक्शन की बात आती है तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर्म की तो जितनी भी आपकी कमर्शियल ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उन सब पे आप देखते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर लॉगिन आईडी भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और फिर उसके बाद आप जो भी परचेज करें जो भी विजिट करें जो भी आप अपने लिस्ट में कार्ट में रखते हैं वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आपके डेटाबेस में सेव रहती हैं यानी कि अगर आप बात करें डेटाबेस सर्वर की और डेटाबेस सर्वर क्या होता है कैंसर डेडिकेटेड सिस्टम होता है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स जाके सेव रहती हैं जो आप डिटेल फिल करते हैं जैसे लॉगिन आईडी भी पासवर्ड भी बनाते हैं तो वो भी आपके सर्वर पर जाके क्या हो जाता है डेटा सर्वर पर सेव हो जाता है हर बार जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट आपने अपने फ्लिपकार्ट का ए, या फिर मैं बात करता हूँ फेसबुक का अकाउंट ज़्यादातर का होता है तो फेसबुक अकाउंट में भी जब आप फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है तो लॉगिन और आईडी और पासवर्ड जैसे ही एंटर करते हैं वो आपके सर्वर पे जाके मैच करता है अगर वो मैच होता है पासवर्ड आई के साथ देन लॉग हो पाते हैं अदरवाइज आपके पास एरर आ जाती है यू हैव मेड अ मिस्टेक आपको जो है आपका लॉग इन या पासवर्ड गलत है ऐसा मैसेज आपके पास रिडायरेक्ट हो जाता है तो ये क्यों हो पाता है क्योंकि आपके डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट किया गया है आपके वेबसाइट के साथ आपके वेब पेज के साथ एंड दिस इज हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्म्स फॉर्म की हेल्प से तो वो जो हम लोगों ने फील्ड बनाई है लॉग इन आई पासवर्ड सबमिट बटन कैंसिल बटन है ना फॉरगेट पासवर्ड तो वो क्या है हमारा वो एक डायनेमिक फीचर है आपकी वेबसाइट का और उसको हम बोलते हैं फॉर्म जिसकी हेल्प से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं हमारे सर्वर के साथ हमारे डेटाबेस के साथ ओके तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया लेट्स डिस्कस कि हम लोग स्टडी करेंगे आपके सिलेबस वाइज हमें क्या पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ओके सो फार यू हैव बीन यूजिंग एस टी एम एल एंड सी एस एस फॉर क्रिएटिंग ए सिंपल वेब पेज एक सिंपल वेब पेज बनाना है स्टैटिक वेब पेज बनाना है तो आप एस टी एम एल और सी एस एस से बना पाते हैं ये हम लोगों ने इलेवंथ में भी बना के देखा है एंड वाइल स्टैटिक वेब पेज आर गोइंग एनफ टू क्रिएटिंग ए बेसिक वेबसाइट यू नीड टू लर्न एंड यूज टेक्नोलॉजी सच एज ए एस पी पी एच पी ओके ए एस पी हेयर एक्टिव सर्वर पेजेज एंड पी एच पी हेयर प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्सट पी एच पी 
ओके लास्ट पी स्टैंड्स फॉर पी एच पी ओके फॉर क्रिएटिंग द डायनेमिक वेबसाइट आपको इस तरीके के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका आपको यूज करना होता है ए एस पी हो गया पी एच पी हो गया ये क्या है डायनेमिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं और आप एस टी एम एल फाइव का भी यूज कर सकते हैं उसमें भी आपके पास ये फैसिलिटीज मैक्सिम अवेलेबल हैं अदरवाइज आप इनका यूज कर सकते हैं इनमें जो है डायनेमिक वेबसाइट बनाना बड़ा ही आसान है और आप कोई एड ही यूज़ करते हो जैसे एम यूज़ कर रहे हो या ड्रीम वीवर यूज़ कर रहे हो तो और आसान हो जाता है वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट बटन्स होते हैं आप उनको इंपोर्ट कर लीजिए और उससे आपका फॉर्म बन जाता है ओके आप डिज़ाइन कर ले डिज़ाइन का ऑप्शन होता है आप डिज़ाइन कीजिए उधर कोडिंग अपने आप हो जाती है तो आजकल जो है वेब पेज बनाना आई थिंक टफ नहीं है बहुत ही आसान काम है और आप अगर सिंसियर होकर सीखेंगे तो फॉर्म भी आप बनाना सीख जाएंगे ओके okay, सो uh, so, जब भी आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई सर्च इंजन या डेटाबेस लिस्टिंग करनी है सर्च इंजन से कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है कोई फीडबैक लेना है रेटिंग करनी है वोटिंग करनी है तो आप एक फॉर्म बनाते हैं उसमें सबमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन दैट इज विद द हेल्प ऑफ वो आपका जो फॉर्म टैग है उसके हेल्प से हम लोग कर पाते हैं सो एडवांस फॉर्म यू कैन क्रिएट अ फुली फंक्शनल फॉर्म यूजिंग द एम और अदर सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं डेटा फील्ड यूजिंग द फॉर्म कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटा और सेंट अ स्पेसिफिक मेल और जो डिटेल आप सबमिट करते हैं उसे आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं उसे भेज सकते हैं किसी पर्टिकुलर मेल पे भी और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं अगर आप एफ पी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है आप अपने मेल पे भी उस फॉर्म को मंगवा सकते हैं यानी कि आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्म सबमिट करें तो किसी स्पेसिफिक मेल पे वो सारा डेटा जो है वो जाए उस पर्टिकुलर का जिसने फॉर्म फिल किया है ओके एंड दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस डिटेल को अपने डेटा सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं सो so, दिस फीचर रिक्वायर्स अ प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं जिनसे हम अपना डोमेन परचेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेबसाइट बनाई डब्ल्यू 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 डॉट स्काई टेक फॉर रेडियो डॉट इन तो वो आपने जो डोमेन जिस पर्टिकुलर आपका जो वेब होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है उससे आपने परचेज किया है तो वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो डेटाबेस है वो पर्टिकुलर अपने पास किसी सिस्टम पे रखेंगे या किसी मेल पे वो अपना डेटाबेस सेंड करेंगे वो सारी फैसिलिटीज आप वहाँ से यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट फॉर फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन एफ पी एस सी एफ पी एस सी देखिए माइक्रोसॉफ्ट का है और ये आपका जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी ही यूजफुल होती है फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन इज ए टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड स्पेशल फंक्शनैलिटी ऑन वेब सर्वर्स वेब सर्वर्स कौन से होते हैं ऐसे डेडिकेटेड सर्वर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे आपका वेबसाइट रिलेटेड डेटा आपका स्टोर होता जाके यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एपी का टेक्नोलॉजी का दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब आप इसका भी यूज कर सकते हैं ये भी टेक्नोलॉजी है और जो फ्रंट पेज एक्सटेंशन में आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती वो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब जो अर्लियर वर्जन है जो बाद में आपका इवेलुएट हुआ है तो आपके पास ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल उसमें होती है सो दिस टेक्नोलॉजी वॉज यूज ओवर द डिकेड इट्स कंसिडर अब्सल्यूट टू एवोल्यूशन ऑफ द अदर इक्विलेंट फॉर द बेटर टेक्नोलॉजी एंड यू मे फ्यू ऑफ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू ऑलमोस्ट अब्सोलूट टेक्नोलॉजी तो जो ज़्यादातर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो इसका आपको ये टेक्नोलॉजी जो है यूज करते हैं सपोर्ट करते हैं तो आपको आसान हो जाता है फॉर्म को बनाना और डेटा बेस से आपका इंट्रैक्ट करना दूसरा मैं बता रहा था जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब है दैट इज रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज दैट इज एक्टिविटी इन द मॉड्यूल कैन ऑल्सो भी डन बाई माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज और वहाँ पे आपके पास से जो लिमिटेड सपोर्ट होता था उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं सी एस एस फाइव थ्री और एस टी एल फाइव की हेल्प से और फ्रंट पेज एक्सटेंस सर्वर एक्सटेंशन जो एफ पी एस सी हम लोग बोलते हैं उसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की जो है जो इसको सपोर्ट करते हैं एफ को उनकी हेल्प से आप अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बना पाते हैं सो इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ फॉर्म For your internet or if you web hosting provider support front page service extension, you can use process procedure in this section to create the form. 
कॉन्फ़िग इट टू सेव द डेटा एंड डेटाबेस लेटर पब्लिश इट टू द रिमोट कंप्यूटर आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो कॉन्फ़िग कर सकते हो और उसको आप बाद में पब्लिश कर सकते हैं सच दैट जो फॉर्म कोई और रिमोट कंप्यूटर से यूज करता है उस फॉर्म को फिल करता है तो उसकी डिटेल्स आपके सर्वर पर आके सेव हो जाती हैं बात करते हैं वेब सर्वर की जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था सो वेब सर्वर आर इन बिल्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इन बिल्ट आपका सर्वर होता है वेब सर्वर दैट इज कॉल्ड आई आई एस फुल फॉर्म याद रखना है एम सी क्यू का क्वेश्चन है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस और ये आपका वेब सर्वर होता है इन बिल्ट होता है विंडोज के अंदर सो बहुत क्लाइंट एंड सर्वस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं विंडोज के वो इसको यूज करते हैं और आपका जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो एक्स हो गया विस्टा हो गया सेवन हो गया ये आपके पास इनके यूजुअली सफिशेंट होते हैं कि कोई भी वेबसाइट जो बनाते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा विजिटर्स नहीं हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप जो है विंडो विस्टा और विंडो सेवन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आई आई एस डॉट इन नेट वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपका एफ पी एस सी को सपोर्ट करता है यानी कि फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है तो आपको आसान होता है अपने फॉर्म से इंटरेक्ट करने में फॉर्म कोई सबमिट करता है तो वो आपके पास डिटेल आपके सर्वर पर सेव हो जाती है बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे बात करें अगर एम ई डब्ल्यू सॉफ्टवेयर की कि एम ई डब्ल्यू सॉफ्टवेयर में आप कैसे फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है जो फॉर्म आप क्रिएट करेंगे वो जिस जिससे हम लोग अपनी डिटेल जो है डेटाबेस में स्टोर कर सकें उसके लिए आप फाइल में जाएंगे फाइल में आपके पास न्यू का ऑप्शन होगा और वहाँ पर ए एस पी सेलेक्ट कर लेंगे ए एस पी में आप इसको बनाएंगे ये जो पेज होगा उसको आप डॉट ए एस पी एक्सटेंशन से सेव करेंगे एक्टिव सर्वर पेज ओके नाव जो फॉर्म का नाम फॉर एग्जाम्पल आपने डी फॉर्म दे दिया डायनेमिक फॉर्म जो बना रहे हैं आप लोग तो उसको डी फॉर्म डॉट ए एस पी से सेव करेंगे तो पेज आपने जैसे बनाया उसमें आपको क्या करना है इन इनपुट टेक्स्ट आपका जो होगा उसको इंसर्ट कर लेंगे विजिटर नेम के लिए और दोबारा से इनपुट टेक्स्ट इंसर्ट कर लेंगे विजिटर का ईमेल एड्रेस लिखने के लिए और एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाएंगे कलर के लिए ओके फेवरेट कलर यूजर से इनपुट लेने के लिए देन एक सबमिट बटन होगा जो कि इनपुट टाइप का होगा तो इस तरीके का फॉर्म आपको नज़र आएगा अगर आप ये फील्ड इंसर्ट करते हैं इनपुट इनपुट टेक्स्ट ड्रॉप डाउन और इनपुट ये आपके पास ऑप्शन हो गए ना अगर आप इनमें कोई एडिट करना चाहते हैं कुछ चेंज करना चाहते हैं इस फील्ड को और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इन पे रेस्पेक्टिव फील्ड पे डबल क्लिक करके आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट को डबल क्लिक किया और उसमें लिख दिया नेम कि आपको वो फील्ड जो है नेम नेम के लिए रिक्वायर्ड है दूसरे पे डबल क्लिक किया उसमें ई लिख दिया थर्ड पर क्लिक किया उसमें हमें ड्रॉप डाउन बैक्स की प्रॉपर्टीज़ पर जाना है और इस तरीके से ऐड कर देने हैं कलर जो जो आपको कलर आप चॉइस में देना चाहते हैं तो चॉइस में आपने रेड कलर ऐड कर दिया ब्लू कर दिया ग्रीन कर दिया ओके और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन कोई भी ओपन करेगा तो उसको ये तीन कलर दिखाई देंगे उनमें से वो एक सेलेक्ट कर सकता है तो इस तरीके से आप अपने जो फॉर्म है उसको डिजाइन कर सकते हैं और उसको जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में अभी बता रहा था इस तरीके से ओपन हो जाता है तो आप उसमें कलर जो है इंसर्ट कर सकते हैं जो जो आप चॉइस देना चाहते हैं यूज़र को और इस तरीके से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रेडी होगा यूज करने के लिए नाउ उसको डेटाबेस से हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे डेटा उसका और डेटा से कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट योर डेटा फॉर्म बनाना हमने सीखा है ओके प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अभी आप लोग जो है इनको जो मैं इम्पोर्टेंट वन बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिए और जो चीज़ नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लेके मेरे से पूछ लीजिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं उस पर डिस्कसन करेंगे सो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग अगर नए यूज़र हैं नए सब्सक्राइबर हैं तो प्ले ज़रूर विजिट कीजिए वहाँ पर सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज आपको लर्निंग करने में स्टडी करने में आसानी होगी थैंक यू